ইউএস আসসালামু আলাইকুম ফিরে এলাম আপনাদের কাছে লাউ ডাল নিয়ে আচুমকি রান্নাঘর থেকে আশা করি আপনাদের রান্নাটা পছন্দ হবে তো লাউ ডাল রান্না করতে যা যা লাগবে তা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি একটি মাঝারি সাইজের লাউ নিয়েছি এর সাথে লাগছে আমার এর সাথে লাগবে আমার পেঁয়াজ বাটা আদা বাটা রসুন বাটা তারপর লাগছে রসুন কুচি কাঁচা মরিচ আড়াইশো গ্রাম লাউ যদি বড় হয় তাহলে আপনারা ডালটা আর একটু বাড়িয়ে নেবেন ছোট হলে একটু কমিয়ে নেবেন চিংড়ি মাছ নিয়েছি আমি চিংড়ি মাছটাকে ছিলে নিয়েছি এটা নিয়েছি আড়াইশো গ্রামের চেয়ে কম মানে মোটামুটি এত বেশি না মোটামুটি একটা পরিমাণ মতো নিয়ে নেবেন লাগবে মরিচ গুঁড়া আমি যেহেতু লাউ লাউটাতে ঝাল হলে ভালো লাগে না তো এই জন্য আমি মরিচের গুঁড়াটা একদম কম নিয়েছি নিয়েছি হলুদ গুঁড়া হলুদটা যার যার মানে হলুদের রং অনুযায়ী আমার হলুদের রংটা একটু কম এই জন্য আমি একটু বেশি নিয়েছি আমি প্রায় দেড় চা চামচ হলুদ নিয়েছি লবণ নিয়েছি পরিমাণ মতো যতটুকু লাগে তো আমি তেলটা গরম করে নিয়েছি তেল একদম মানে অল্প দিয়েছি আমি যেহেতু লাউ লাউ তরকারি তো আমার এত তেলের তো দরকার নেই কারণ এখানে আমি আর মশলাও আমি কম দিচ্ছি আমি দিচ্ছি এক চা চামচ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ আদা বাটা কারণ আপনি যদি লাউর মধ্যে বা এরকম কোনো সবজি রান্না করার সময় বেশি মশলা দিয়ে ফেলেন তাহলে কিন্তু মশলার স্মেলে সবজির যে আসল টেস্টটা বা স্মেল সেটা চলে যায় যার জন্য আমি সব সময় সবজি রান্না করার সময় আমি কম মশলা ব্যবহার করি আর এটা আমার মায়ের হাতে রান্না মা এ লাউটা এইভাবে রান্না করতেন তবে আমার খুব যে একটা মনে আছে তাও না আচ্ছা আচ্ছা মনে আছে হয়তো একটু দেখেছিলাম কোনো সময় তো যখনই লাউটা রান্না করি তখনই আমার ওই কথাটা মনে হয় যে আমার মা হয়তো এইভাবেই লাউটা রান্না করতেন তো আমি ওইভাবে লাউ রান্না করলে এইভাবেই রান্না করি তো আমার রান্নাটা দুই স্টেপ হবে প্রথম স্টেপে আমি এই লাউটা একটু হালকা একটু কষিয়ে নেব তারপর আমি এটাকে বাগার দিব চিংড়ি মাছ আর রসুন দিয়ে তারপরে বাগার দিব দেখুন মশলাটা কষে দিয়েছে তো আমি এখন একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি উপরে দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি লবণ এবার আমি এটাকে আর একটু কষিয়ে নেব আমি এর মধ্যে আর একটু পানি অ্যাড করেছি তো এখন আমি লাউটা দিয়ে দিব লাউটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এবার একটু নাড়াচাড়া করব ভিওয়াস আমি এখন দেখুন মশলাটা মিলিয়ে দিয়েছি মিলিয়ে এখন আমি বড় আছে আমি ঢাকা দিয়ে বলো কোথা পর্যন্ত অপেক্ষা করব তার মাঝে আমি দুই একবার নেড়ে দিব আমি জালটা বাড়িয়ে দিচ্ছি ভিওয়াস দেখুন বলো কুটে গিয়েছে আমি এখন একটা নাড়া দিয়ে দিব নাড়া দিয়ে আমি আবার ঢাকা দিয়ে দিব পাঁচ মিনিটের জন্য পাঁচ ছ মিনিট যা লাগে আর কি তারপর আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে ডালটা মিশিয়ে দিব আমি আবার এটাকে ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি জাল কিন্তু বড় আছে বড় বড়ই আছে আমি জাল কমাই আমি আবার ঢাকা দিয়ে দিলাম ভিওয়াস পাঁচ মিনিট হয়ে গিয়েছে আমি মাঝে কিন্তু আরও দুবার নাড়া দিয়ে দিয়েছি তো এখন আমি মশুরি ডালটা আমি এটা মশুরি ডাল ইউজ করেছি এটা আমি আধা সিদ্ধ করে রেখেছিলাম পুরোপুরি সিদ্ধ করে নিই হাফ সিদ্ধ করে রেখেছি এখন আমি এটা আরও পাঁচ মিনিট এটার সাথে লাউ আর ডালে আমি মিশিয়ে আরও পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব এবার আমি ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি পাঁচ মিনিটের জন্য দিওয়াস লাউটা প্রায় হয়ে এসেছে কারণ আমি এটা ভর্তা ভর্তা করব না কারণ বেশি করলে এটা লাউটা ভর্ত হয়ে যাবে ভালো লাগবে না একটু হালকা হালকা সবুজ সবুজ রয়েছে এখনই আমি এটা বাগারটা দিয়ে ফেলবো তো বাগার দেওয়ার জন্য আমি একটা ছোটো ফ্রাই প্যানে একটু তেল দিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচানো রসুনটা যখন একটু গ্রেভি হয়ে আসবে তখন আমি এর মধ্যে চিংড়ি মাছটা দিয়ে দিব লাউটা বেশি সিদ্ধ করবেন না অনেক লাউ অবশ্য একটু সিদ্ধ করতে হয় সহজে গলতে চায় না আমার লাউটা গলে গিয়েছে তো আমি এই জন্যই 
বাগারে বাগার দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি চিংড়ি মাছ এখন আমি এটাকে বাদামি করে ভাজব দেখুন আমার চিংড়ি মাছ এবং রসুনটা বাদামি হয়ে গিয়েছে তো আমি এখন এটা লাল মধ্যে দিয়ে দিব আমি এর মধ্যে যেহেতু ডাল দিয়েছি নিচে লাগা সম্ভব না আমি কিন্তু অনেকবার নেড়ে দিয়েছি তো আমি এখন এটা ঢেলে দিচ্ছি এখন আমি অল্প হাতে আপনি এটাকে এভাবে মিশিয়ে দিবেন আর মিশিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে আপনি কাঁচা মরিচ কাঁচা মরিচটা দিয়ে দিবেন আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিচ্ছি একটু পরে ধনে পাতা দিব ধনে পাতার কথা আমি বলিনি লাউ রান্না করবো ধনে পাতা দিব না তা কি হয় তো ধনে পাতাটা আমি একটু পরেই দিচ্ছি তো আমি এক মিনিটের জন্য একটু ঢাকা দিয়ে দিব এবারে আমি ধনে পাতাটা দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে আমি আবারও নাড়া দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এবার আমি এক মিনিটের জন্য আরেকবার একটু ঢাকা দিয়ে রাখবো এক মিনিটের জন্য চুলাটা আমি বন্ধ করে দিচ্ছি বিবাস হয়ে গেল আমার লাউ ডাল আশা করি আপনার আপনাদের এই রান্নাটা খুবই ভালো লাগবে শীতের সময় তো আপনারা বাসায় করে দেখবেন আমি আশা করছি আপনাদের কাছে রান্নাটা অনেক ভালো লাগবে যদিও আমাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন না তারপরেও আমি বলবো যে আপনারা দেখেন যদি রান্নাটা পছন্দ হয় আপনারা করবেন তো এখানে আল্লাহ হাফেজ